Hi guys Welcome back to my youtube channel Ito guys ay Honda G300 Generator Water Pump Ito guys ay dinala sa akin ng kumpare ko John Mark Galliarda Shoutout sa iyo ng marami Dahil guys Tuturo ko sa inyo Kung papaano Humanap ng sira ng generator Kapag hindi na ito umaandar Siyempre guys uunahin nyo ay yung kompresyon Ito guys ay tinignan ko ay yung kanyang pulihya iikot nyo Titingnan nyo kung may kompresyon At syempre guys may kompresyon naman At unang una tatanggalin nyo muna itong spark plug Pag natanggal nyo yung spark plug Yan Titingnan nyo naman kung may power Siyempre, para hindi magani, tanggalin ang spark plug. And guys. Yan. At yan guys, walang kuryente. Pero syempre, yung kill switch, irerektan nyo muna. At baka naman doon sa kill switch lang. At yan guys, wala. Wala pa rin power. Kaya ang gagawin natin, kakalasin natin tong cover ng magneto at ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung ito ay CDI or Plano yan guys kalasin ang cover ng magneto gamit ang 10mm back wrench Shoutout sa iyo, Herbie Salud of San Juan, Batangas. At shoutout sa iyo, Victor Ogahayon ng El Nedo, Palawan. At shoutout sa iyo, John John de Guzman. And guys Ito naman guys Kaya malalaman natin kung platino to Mapapansin nyo po dun sa taas ng ating Flywheel Or dun sa may block Yung makikita nyo pong may butas Yun po yung kabita ng Ignition coil With CDI Pwede itong i-convert na CDI At ito guys ay platino ito Kaya nagiging sira lang nito guys ay Kinakalawang yung kanyang platino at nagkakaroon ng kung tawagin ay um, nagkakaroon ng dumi. Nagkakaroon ng dumi or or tawagin ay tae. At gumamit ng 22 socket. Ito guys ay 22 socket. Dahil hindi ko makita yung aking 22. Ginamitan ko na lang ang 23. Pwede rin naman yun. At ituturo ko sa inyo guys kung paano gumamit ng manumanong pangkalas ng walang puler and syempre guys kailangan kayong kumuha ng gasolina 
At kung meron naman kayong WD-40, pwede dito. So guys, sasalinan nyo lang yan. Yan sa pinakagitna ng gasolina. Lagyan ng gasolina yung gitna. Babadan nyo ng mga 3 minutes para pumasok yung gasolina sa loob. At pag nalagay nyo na ng gasolina, ilagay nyo na yung socket. Tapos sa kanyo, suali ng bahagya lang. At ingat po kayo guys sa pagsusual, kailangan ay bahagya lang. At saka nyo pukpukin yung sakit. Yan guys, madali lang, nakalas na agad. Kalasin ang magneto. Ito guys, kung mapapansin nyo, magneto nito ay isa lang yung magnet. Yan guys. At ito guys yung kanyang platino. May cover yung platino or contact point. Kalasin ang cover ng contact point. Yan guys. At syempre guys, kahit ito ay platino, kailangan ay naka-top center yung ating makina. Pagmasta nyo guys yung ating kunya, naka-top center. Kasi guys, pag hindi nyo ito tinap center, at nagkabit kayo ng platino, at binalik sa dati, maaari itong masira yung fibra ng platino. Yan guys, dyan tayo gagamit sa likod, sa pulia. Dyan tayo magtatap, tingnan nyo guys, naibo yung kunya. At yung timing natin, yan guys, yung timing. At kailangan guys, naibu yung platino. Tingnan nyo yung platino. Naibu naman, kaso nga lang, madumi ito. Kalasin ng platino gamit ang flower or a screwdriver. And guys, Yan guys, meron tayong ating platino. Kailangan gumamit kayo dito ng liha. Lihahin nyo yung pagitan ng platino, yung pinakabato. Yun guys, kalimitan yung nagkakatay dito. Yung pinakabato. Kaya kailangan yung lihahin to. Yan guys, kailangan ay tatanggalin nyo yung pinakatae ng ating platino. Para magkontak yung kuryente papuntang uh, condenser at ignition coil. Siyempre guys, kailangan ang gamit nyo dun ang liha ay 1,000 lang. Kasi guys, kailangan ay hindi mapupudpud yung platino, yung pinakabato, at tatanggalin nyo nga lang dun ay yung pinakadumi lang nya. Or tawagin natin ay tae. Yan. At pagka nalihan nyo na yon, kukod ko din nyo siya sa anong basahan. Yung pinakabato, kailangan ay lilinisin nyo ng basahan yung bato. Kasi guys ay, pag may dumi yon hindi rin magkukontak yung kuryente. And yan guys, mapapansin nyo po dito sa magneto ay iisa yung kanyang magnet.
Tingnan nyo guys yung magnet oh. Iisa lang. At yung tatlo ay wala. Yan guys. Kung magpapalit naman kayo ng CDI, magpapalit kayo ng buo nito. Uh, may nabibili pong magneto na pang CDI. And magpapalit din kayo ng ignition coil. Ilalabas nyo yung ignition coil at wala na sa loob. At kung mapapansin po natin ang kanyang pinakakamlob, kung tawagin po ay sa Honda ay yung pinaka advancer uh, yung pinaka advancer niya po ay na dun sa, sa crankshaft niya nasa crankshaft po yung kasama na po dun yung pinaka ano ng platino pinaka tamaan ng fibra at wala po sa magneto yan guys at bago nyo ilagay itong platino Kailangan titingnan nyo, hindi grounded yung wire. Yan guys, sasangat nyo na mabuti yung wire. At ito guys, kailangan nalaro ng ganyan. Uh, sa mga nagtatanong po kung ano pong clearance itong platino dito sa G300, um, ang tunay po nito, ang clearance ay, kung may caliper po kayo ay 0.6. Yun po guys yung clearance nung kanyang 0.06. Yun po yung point nito ng clearance ng kanyang platino. And guys, yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Kailangan lilinisin nyo pa rin yung nilihan nyo. Yan. At ito guys ang bumubuo sa platino. Condenser, platino, at ignition coil. Kailangan guys kompleto yan. Yan. At ito naman kill switch na to, pag nilapat nyo dito sa body, mamamatay po yung ating motor. Dahil ito ay nakakonekta dito sa ignition coil. And guys, kakabitan natin yung platino. Yan guys, kailangan yung wire ay nadyan sa pagitan guys. Tingnan nyo guys. Kailangan uh, hindi may ipit. Yung mapapansin nyo pong dalawang two wires, ayun po ay papuntang condenser at dito sa ignition coil. Pwede pong isang wire lang, magkakasama lang siya. Pero dahil original yung pagkakalagay niya, hindi natin papakalman to. At bago po kayo maglagay nitong contact point, kailangan guys ay nakatap center yung inyong crankshaft. Tatandaan nyo guys, guys ha, Natandaan nyo po, kailangan po ay naka-center top. Napakatibay po ng ganitong generator guys. Ito ay siguro ay meron na tong 20 years. Mahigit pa po. And yan guys, kailangan ay yung kunya kay nasa taas. Tingnan nyo guys ha, iibuy natin doon sa kabila, sa pulia. And pagmasan nyo po guys yung clearance. And guys, tulogan nyo ng konti. At ito, tulak nyo. And guys, natama siya dun sa pinaka-cram shop. And guys, natama dun. And guys, so kita nyo guys, so na, na ano na? Naibu na kasi natama dun guys sa ilalim. At sinasabi ko nga sa inyo guys, pag nilagay nyo itong platino at hindi nakatap, at pinaikot nyo yung pulia, masisira itong platino. Mapupunggal po itong fibra. Yun po yung tamang pagsiset ng mga diplatino. Kahit anong klase pong diplatino, kailangan ay nakatap center ang inyong piston. At yan guys, pag nakuha nyo na yung timing, ibalik ang cover ng platino. at ilagay ang 10 at ang 8 mm At para po sigurado na mag-contact po yung kuryente, liliyahin niyo guys yung 
sa may ignition coil. Yan guys. Kasi ito guys yung tinatamaan ng magnet para mag-sensor yung inyong kuryente. Yung kuryente nito. Yan guys. At ibalik ang magneto. At ilagay ang 22 socket. At hapitan nito. Yan guys, yan yung sinasabi ko sa inyong pwedeng i-convert sa CDI. Kaso magpapalit kayo ng magneto. At ibalik na yung pan. Shoutout sa'yo, Christian Rosa. Shoutout sa'yo, James Singa Sinangote. Shoutout sa'yo, Alin Waway. And syempre guys, bago nyo, ano, testing nyo muna kung may power na. At yan guys, ang lakas ng power. At buo na po yung ating first stroke. Ito guys, ay kahit to ay generator, ito guys, ay binubuo pa rin to ng first stroke. Yung sinasabi ko nga sa inyo na in Texas house power compression at kung wala po ang isa hindi po mabubuo ang four stroke ang nawawala po dito ay power syempre guys ay kung four stroke po yung inyong motor at walang power hindi na po buo yung inyong four stroke 3 3 stroke na po yun at ito guys ay nabuo na yung four stroke kaya under na to kailangan buo yung kompleto yung apat na yun in Texas in Texas house power compression yan guys at yan guys papaanda rin na natin kung aandar na to yun guys umandar na at okay na at napaka yumi ng andar nito guys at wala pa itong kausok usok ito guys yung kung tawagin naman to ito ay governor yan guys At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming maraming salamat po. Sana po yung may natutunan kayo dito sa Diplatino. At God bless po sa inyong lahat.